আসসালামু আলাইকুম फ्रेंड्स वेलकम ব্যাক টু মাই চ্যানেল খাদিজাস কিচেন ব্লগস আজকে আমি মাশকলাই শাক দিয়ে তিনটি রেসিপি নিয়ে আপনাদের মধ্যে হাজির হলাম তো আমি মাঠ থেকে মাশকল মাশকলাই শাক তুলে নিয়ে এসেছি তো এই যে আমার কাকা শ্বশুরের খেত কলাই খেত কলাই শাকের তো আমি সেখান থেকে কলাই শাকগুলো তুলে নেচ্ছি কচি কচি একদম মাথা আগার যে নরম শাকটা ওইটাই মানে চিমটি কেটে কেটে নিতে হয় তা আমি শাকগুলো তুলে নেচ্ছি যাই না আজকে আপনাদের কাছে আমার রেসিপিগুলো কেমন লাগবে আশা করছি ভালো লাগবে তাই আর কি এই প্রচেষ্টা আমার যদি ভালো লাগে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকবেন এবং বেল আইকন ক্লিক করে দিবেন অল নোটিফিকেশনে যাতে আমার প্রতিটা ভিডিও আপলোড করার সাথে সাথে আপনারা পেয়ে যান আমার ছেলের অবস্থা কি হয়েছে দৌড়াদৌড়ি করতে করতে দেখো ফ্রেন্ডস একদম লাল হয়ে গেছে দৌড়াদৌড়ি করে মাঠে পড়ে গিয়ে ব্যথাও পাইছে নাকে হুম তোমার মাঠে গিয়ে ভালো লাগছে আব্বা কতখানি ভালো লাগছে মজা পাইছো মজা পাইছো অনেক মজা পাইছো আর যাবা মাঠে আর যাবা কার্টুন দেখতেছে এখন কার্টুনে মনোযোগ কার্টুন দেখতে বসছো বাবা নামাজ পড়বো না নামাজ পড়তে হবে না ওঠো ওঠো নামাজ পড়তে ওঠো হুম নামাজ পড়তে ওঠো ওঠো আফ করো বাবা হুম চলো নামাজ পড়তে চলো নামাজ পড়তে চলো শোনো এই যে আমার ছেলে নামাজে দাঁড়াইছে ওর বয়স এখন সাত চলে তো হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ ইসলাম বলেছেন যে বাচ্চাদেরকে সাত বছর থেকে নামাজ শিক্ষা দিতে তা না হলে বাচ্চারা নামাজের প্রতি আগ্রহী হয় না তাই আমরা মা ঘরে থাকি তাই আমাদের উপরই দায়িত্ব বর্তায় বাচ্চাদেরকে ভালো কিছু শিক্ষা দেওয়ার তাই প্রত্যেকে এই বয়সেই নামাজ শিক্ষা দিবেন ইনশাল্লাহ আশা করি আমিন করো তোমার নামাজ হয়ে গেছে মার্শাল্লাহ প্রতিদিন তো এরকম নামাজ পড়বা হুম সুন্দর করে বসিয়ে রাখো হুম তো মহেশকে নামাজ পড়িয়ে আমি কলাই শাকগুলো যেগুলো তুলে এনেছিলাম বিকেলবেলা সেই কলাই শাকগুলোকে একটু ধুয়ে নিচ্ছি এটাকে অনেকে খেসারি শাকও বলে তো রাতের বেলা ধুয়ে রাখলে সকালবেলা একদম পানি ঝরে যায় এবং ঝরঝরে হয়ে যায় তখন কুচোতে সুবিধা হয় পানি থাকে না কোনো আর ভাজি করলে তো পানি বের হয় কম ভাল শাকটা একদম সবুজ থাকে লাল হয়ে যায় না পানি বের হলে কিন্তু শাক লাল হয়ে যায় আর কলাই শাকটা একটু সবুজ সবুজই ভালো লাগে এখানে আমি কলাই শাকটাকে বেছে নিয়েছি একটু মানে নরম নরম আগা দেখে এখন এগুলোকে আমি কুচিয়ে নেব কলাই শাক কুচোতে হলে ধারালো বটির প্রয়োজন তাই আমি ধার দিয়ে নেচ্ছি বটিতে আর একটা প্লেট নিয়ে নিলাম 
যাতে কলাই শাক কুচি করে প্লেটে রাখতে পারি এখন আমি হাতের মুঠে ভালোভাবে কলাই শাকটি নিয়ে নেচ্ছি যা মাছখান দিয়ে এটাকে ভাগ করে তারপর হাতের মুঠে টাইট করে নেব তাতে করে কলাই শাকগুলো কুচলে একদম সুন্দরভাবে কুচি কুচি হবে এটা বটির সাথে হাতটাকে চেপে রেখে তারপরে কুচি করতে হয় যাদের ভয় লাগে তাহলে তারা গ্লাভস পরে নিয়েন তাহলে আর সমস্যা হবে না ইনশাল্লাহ এই তো অনেকগুলো শাক কুচিয়েছি লাস্টে এত বিরক্ত হয়ে গেছিলাম পুরা এক ঘন্টা লাগছে আমার এই শাক কুচোতে তিনটা রেসিপির জন্য তো তাই তো লাস্টে দিয়ে একটু বড় বড় হয়ে গেছিল শাকগুলো কাঁচামরিচ নিয়ে নিচ্ছি এখান থেকে আমি যেগুলো একটু শক্ত টাইপের সেগুলো নিব ভাজের জন্য আর নরমগুলো নিব ভত্তার জন্য তো আমি এইরকম একটা ঝুড়িতে কাঁচামরিচ রাখি তাতে করে বাতাসে মানে পানিটা গায়ের শুকিয়ে যায় এবং কাঁচামরিচটা অনেক দিন ভালো থাকে এখানে আমি কাঁচামরিচ এবং পেঁয়াজ কেটে নিচ্ছি সবটুকু দেখানো যাবে না ভিডিও অনেক লং হয়ে যেত তাই কুচনোটা অল্পই দেখালাম অনেকগুলো পেঁয়াজ এবং কাঁচামরিচ লাগবে তিনটা রেসিপির জন্য কারণ কলাই শাক বিভিন্ন শাগে একটু রসুন কাঁচামরিচ পেঁয়াজ একটু বেশিই লাগে তো এখানে আমি কতটুকু পেঁয়াজ এবং কাঁচামরিচ নিয়েছি তাই দেখাবো অনেকে শাগে রসুন দেয় কলাই শাগে মাস কলাই শাগে রসুন দিলে কলাই শাগের যে সেন্ট স্মেলটা ওটা মরে যায় ভালো লাগে না মানে খাওয়ার সময় রসুন রসুন গন্ধ আসে তাই আমি রসুন দেই না আমি শুধু পেঁয়াজ এবং কাঁচামরিচ দিয়ে বিভিন্ন ধরনের আইটেম করি তো এখানে আমি ডিম ক্রাম্বেল কলাই শাকটা করব তো সেজন্য কি কি প্রিপারেশন নিচ্ছি দেখাচ্ছি আমি প্রথমে বিসমিল্লা করে কড়াইটা দিয়ে দিলাম চুলোতে পানিটা শুকিয়ে গেছে এখন আমি অয়েলটা দিয়ে দিচ্ছি তো অয়েলটা গরম হলে এখানে গরম হয়েছে কি না তাই আমি একটু পেঁয়াজ দিয়ে দেখলাম যে গরম হয়েছে এখন আমি পরিমাণ মতো পেঁয়াজ দিয়ে দিচ্ছি আর কাঁচামরিচ দিয়ে দিলাম ভালোভাবে এটাকে একটু সিদ্ধ করে নিতে হবে বেশি মানে ব্রাউন কালার করা যাবে না এখানে আমি এক দুটো ডিম ফেটিয়ে নিতব শাকের মধ্যে দেওয়ার জন্য ক্রামেল কলাই শাকটার জন্য ডিমের ক্রাম্বেল দিয়ে কলাই শাকটা অনেক টেস্ট হয় বাসায় করে খেয়ে দেখবেন ইনশাল্লাহ খুবই টেস্টি এখনও শাক পাওয়া যায় এই তো আমার পেঁয়াজটা হয়ে গেছে এক সাইড করে নিয়ে আমি ডিমটাকে এটার মধ্যে ঢেলে দিব ডিমটাকে ঢেলে দিলাম এখন এটাকে ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে দিয়ে ক্রাম্বেল করে নিতে হবে ক্রাম্বেল করে নিলে তারপরে ওই পেঁয়াজের সাথে এটাকে মিক্সড করতে হবে ভালোভাবে আমি এখন পেঁয়াজের সাথে ভালোভাবে মিক্সড করে নিচ্ছি মিক্সড হয়ে গেছে এখন আমি এটার মধ্যে পরিমাণ মতো শাক দিয়ে দিলাম শাকটা দিয়ে এখন ভালো করে মিক্সড করে নিচ্ছি এমনভাবে মিক্সড করতে হবে যেন কোনো দলা না পাকে তো এখানে আমি একটু ব্রেক টাইম নিলাম কফি খাচ্ছি কারণ 
রান্না করতে করতে এত বোর হয়ে যাওয়া হয় মহিলাদের যারা বেশি রান্না করে তারাই জানে তো একটু চা কফির ব্রেক তো নিতেই হয় তাই না তাই নিলাম আর কি তো এখানে একটা মোটা বোল নিলাম সেরামিকের কলাই শাকটা তুলে নিতে যাতে কলাই শাকটার যে বেশি ভাব ওইটা যেন কমে যায় কারণ কলাই শাকটা না হলে লাল হয়ে যাবে এবং লাল হয়ে গেলে টক হয়ে যায় এই তো আমি কাঁচা মরিচ দিয়ে পরিবেশন করে নিলাম কলাই শাকটাকে এখানে আমি চাটনি করব কলাই শাকে তো কি কি দিয়ে আমি চাটনি করছি প্রথমে আমি পেঁয়াজ কাঁচা মরিচ এবং চিংড়ি মাছ একটু তেলে নিয়ে তারপরে একটু অয়েল দিয়ে দিলাম তারপরে আমি শাকটা দিয়ে দিলাম একটু ভাজা ভাজা হলো চিংড়ি মাছটা তো শাক হতে হতে চিংড়ি মাছ পেঁয়াজ সব কিছুই একদম সুন্দরভাবে সিদ্ধ হয়ে যাবে আর ভর্তার শাকটা একটু লালসে হলে ভালো হয় কারণ একটু টক টক হয় তাহলেই খেতে ভালো লাগে ভর্তাটা এখন আমি এটাকে তুলে নিচ্ছি একদম মিহি করে বাড়তে হবে বিসমিল্লা করে আমি বাটা শুরু করে দিয়েছি তো কে কে কলাই শাকের ভত্তা খেয়েছেন আমাকে কমেন্টস করে জানাবেন অবশ্যই তো এই তো আমার ভর্তা বাটা হয়ে গেছে এখন আমি তুলে নিচ্ছি ভর্তার রেসিপিটি আপনাদের কেমন লেগেছে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন তো আরও আরও কি ধরনের রান্না দেখতে চান আমার কাছে কমেন্টস করে আমাকে জানাবেন প্লিজ তাহলে আমি সেই ধরনের রান্নার রেসিপি নিয়ে আসব অবশ্যই আমি যা যা জানি সব কিছুই আপনাদের সাথে শেয়ার করব ইনশাল্লাহ এখানে আমি ভর্তার যে পাটাটায় ভর্তা বাড়ছি সেটার মধ্যে একটু ভাত নিয়ে মেখে নিয়েছি এটা আমার খুবই ভালো লাগে এখানে আমি ভর্তাটা পরিবেশন করলাম দুটো কাঁচা মরিচ এবং কলাই শাক দিয়ে দেখতে কেমন লাগছে কমেন্ট করে জানাবেন তো প্লিজ আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন প্লিজ এখানে আমি শুকনো মরিচ দিয়ে কলাই শাকের আরেকটি রেসিপি দেখাচ্ছি তো এটার জন্য আমার কি কি লাগবে এখানে আমি শুকনো মরিচ কয়েকটা শুকনো মরিচ নিয়েছি টেলে নিতে এগুলো টেলে তারপরে আমি হাম্বল দস্তায় গুঁড়ি করে নিব এখানে আমি শুকনো মরিচটাকে ভেজে নিচ্ছি একটু অয়েলের উপরে আমার ভাজা হয়ে গেছে এখন আমি তুলে নিচ্ছি
তিনটে রেসিপি তো তাই অনেক লম্বা হয়ে গেছে ভিডিওটা প্লিজ ক্ষমার চোখে দেখবেন তো এখানে আমি পর্যাপ্ত পরিমাণে পেঁয়াজ দিয়ে দিলাম এই ভাজিটায় পেঁয়াজ একটু বেশি দিতে হয় আর কলাই শাক বলতে সব শাগই একটু অয়েলটা বেশি দিলে হজমি শক্তি ভালো হয় হজম হতে মানে সুবিধা হয় শাক তো এখানে কাঁচা মরিচও দিয়ে দিলাম আর শুকনো মরিচও দিব তাই আমি একটু ঝাল খেতে পছন্দ করি বিশেষ করে শাকটা ঘোলে ভত্তায় তো এই রকম কাঁচা কাঁচা থাকতেই একটু মজানো অবস্থায় আমি শাকটা দিয়ে দিব আমি কিন্তু কলাই শাকে লাস্টের দিক দিয়ে লবণ দিই তার আগে দিই না কারণ আগে দিলে পানি ছেড়ে দিলে কলাই শাকটা লাল হয়ে যায় এবং টক হয়ে যায় ভাজিটা টক টক খেতে ভালো লাগে না ভর্তাটা ভালো লাগে টক খেতে এভাবে আমি ভালোভাবে নেড়ে নিতে হবে যাতে প্রতিটা কলাই শাক এবং পেঁয়াজ একসাথে মিশে যায় এখানে আমি হাম্বল দস্তায় মরিচটাকে গুঁড়ি করে নেব তাই মরিচটাকে একটু কেঁচি দিয়ে কেটে নিচ্ছি এভাবে কেটে নিলে গুঁড়ি করতে সুবিধা তো আমি অল্প মরিচ তো তাই ব্যালেন্ড করিনি কারণ ব্যালেন্ডার ধুতে আমার খুব ঝামেলা মনে হয় হাটার মধ্যে মধ্যে আটকে থাকে ওগুলো ধুইতে গেলে অনেক সময় হাত কেটে যাওয়ার ভয় থাকে এই তো আমার মরিচ হামুল দস্তায় পেশা হয়ে গেছে এই রকম গুঁড়ি করতে হবে তো এখন আমি শাকটার উপরে গুঁড়ো মরিচ মানে শুকনো মরিচের গুঁড়োটা দিয়ে দিব দিয়ে দিলাম শুকনো মরিচের গুঁড়োটা এভাবে নেড়ে নিলে অনেক সুন্দর একটা সেন্ট আসে ভাজা মরিচের অন্তত একবার হলো খেয়ে দেখবেন আশা করি যারা খান নি এখনো তো এখানে আমি শুকনো মরিচ দিয়ে ভাজিটাকে পরিবেশন করলাম কেমন লাগছে তিনটা রেসিপি অবশ্যই কমেন্টস করে জানাবেন এখানে আমি যে চাচা শ্বশুরের ক্ষেত থেকে কলাই শাক তুলেছি তার জন্য তিন ধরনের রেসিপির নিয়ে নিয়েছি এগুলো তার বাসায় পৌঁছে দিব সে আমার হাতের রান্না খুব পছন্দ করে এখানে আমি বিসমিল্লা করে ভাত খেতে নিলাম কারণ এই শাকটা এত পছন্দের আমার যে আমার আর তর্স হয়েছিল না এত খিদে লেগে গেছিল মানে ভত্তা ভাজি দেখে আমি খেতে বসে গেলাম আল্লাহ রহমতে অনেক সুন্দর হয়েছিল তিনটা রেসিপি সব কিছু একদম পারফেক্ট ছিল শুকনো মরিচেরটা আর একটু শুকনো মরিচ এভাবে ভেঙে খেলে খুবই টেস্ট হয় তো এই তো ফ্রেন্ডস আজকে আমার রেসিপিগুলি আপনাদের কেমন লাগছে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন আমার তো খুবই ভালো লাগছে রান্না করার পরে খাওয়ার পরে তো এভাবে আমি সুন্দর সুন্দর রেসিপি পাওয়ার জন্য আমার চ্যানেলটিকে আপনারা সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন আর অল নোটিফিকেশন বেল আইকনে ক্লিক করে রাখবেন তাহলে আমার প্রতিটা 
ভিডিও আপলোড দেওয়ার সাথে সাথে আপনাদের কাছে পৌঁছে যাবে ইনশাল্লাহ তো আপনারা অবশ্যই আমার সাথে থাকেন আমাকে সাপোর্ট করেন ভিন্ন ভিন্ন ধরনের সুন্দর সুন্দর কন্টেন্ট তৈরি করতে আমাকে উৎসাহিত করেন ইনশাল্লাহ অনেক কিছু আমি উপহার দেব আপনাদের সাথে শেয়ার করব অনেক সুন্দর সুন্দর রেসিপি ইনশাল্লাহ এই তো এভাবে আমি খাওয়া শেষ করেছিলাম তো সবার নেক হায়াত কামনা করছি ফিয়ামানিল্লাহ আল্লাহ সবাইকে হায়াতে তৈবা দান করুক আপনারাও আমার জন্য দোয়া করবেন আমার ফ্যামিলির জন্য দোয়া করবেন তারা যেন সবাই সুস্থ থাকে এবং ভালো থাকে এই করোনার মুহূর্তেও আমরা এখনও যে ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ এই জন্য আল্লাহর কাছে হাজার শুক্রিয়া তো আপনাদের সবার সুস্থতা কামনা করছি আল্লাহ আপনাদের সবাইকে নেখায়াত দান করুক এবং ভালো রাখুক আল্লাহ হাফেজ ফিয়ামানিল্লাহ